Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-ортодонт клиники Сатори. В этом видео мы покажем процесс снятия брекет-системы. Пациенту 28 лет, он обратился с жалобами на скучное положение зубов. На видео вы можете увидеть исходную ситуацию в полости рта. Также на снимке ОПТГ видно, что на корне зуба 3,7 обширный хронический воспалительный процесс. Этот зуб в дальнейшем подлежал удалению. На его место мы подвинули здоровый зуб 3,8. Ортодонтическое лечение проводилось с использованием металлической самолегирующей брекет-системы. Продолжительность лечения составила 2 года. Для снятия брекетов используем специальные щипцы. Щечками щипцов сжимаем и деформируем основание брекета, за счет чего происходит его отклеивание. Сошлифовываем с зубов остатки материала, на котором крепились брекеты. С этой целью применяем полировочный бор с красной маркировкой. Далее применяем бор с желтой маркировкой. Для боров с алмазным напылением маркировка по цвету говорит о зернистости. Желтая маркировка обозначает сверхтонкую зернистость. Такой бор предназначен для шлифовки. Полировочным диском убираем микрошероховатости, которые остались от планировочного материала. Цель полировки – добиться максимально гладкой поверхности зубов, что является профилактикой кариеса и воспалительных заболеваний парадонта, так как гладкая поверхность лучше омывается слюной и на ней медленнее образуется зубной налет. После этого проводим профессиональную гигиену полости рта с использованием ультразвукового скалера. Брекеты, эластики, дуги создают дополнительные неудобства для чистки зубов. Вокруг брекетов под дугами в межзубном пространстве скапливается налет, поэтому после снятия брекетов обязательно нужно провести профессиональную гигиену полости рта. Ультразвуком удаляем твердое отложение со всей поверхности зубов, включая труднодоступные места, такие как межзубные пространства и поддесневые карманы. Далее удаляем мягкие зубные отложения при помощи Airflow. Завершаем полировку резинкой в форме обратного конуса и щеточкой с полировочной пастой. Перед фиксацией ретейнера должны быть удалены все зубные отложения. После проводится установка ретейнеров на верхнюю и нижнюю челюсти. Об этом будет наше следующее видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить. До свидания!